தரவுகளை வகை குறித்தல் எனும் பாடத்தொடரில் நாம் தரவுகளை வகை குறிக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு முறையான திரள் மீறிறன் வலையை பற்றி இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் இதற்கு முன்னிய பாடங்களில் தரம் பதினொன்றில் உள்ள வலையுறு வரையம் மற்றும் மீடிரன் பல்கோணி என்பவற்றை பற்றி பார்த்தோம் இன்று திரள் மீடிரனை பற்றி பார்க்கலாம் நாம் திரள் மீடிரன் வலைய வரையும் பொழுது இங்கு உங்களுக்கு ஒரு மீடிரன் பரம்பல் அட்டவணை தரப்பட்டுள்ளது வகுப்பா இடையும் மீடிரனும் ஆனால் நாம் இவ் அட்டவணையை பயன்படுத்தி வலையுறு வரையும் மீடிரன் பல்கோணி போன்றவற்றை வரையலாம் என்றாலும் திரள் மீடிரன் வலைய வரையும் பொழுது நாம் திரள் மீடிரன் எனும் ஒரு நிரலையும் இத்தோடு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் அவ்வாறு ஒரு திரள் மீடிரன் நிரலை பூரணப்படுத்தித்தான் திரள் மீடிரன் வலையை வரைய முடியும் என்பது நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போது நாம் எவ்வாறு திரள் மீடிரன் நிரலை பூரணப்படுத்தலாம் என்பதை பற்றி பாருங்கள் இங்கு திரள் என்பதன் அர்த்தம் கூட்டம் திரள் மீடிரன் என்பதன் அர்த்தம் மீடிரன்களின் கூட்டுத் தொகை மீடிரன்களின் கூட்டம் எனப்படும் முதலாவது மீடிரனான இரண்டை அவ்வாறே எழுத வேண்டும் அதன் பின் அதற்கடுத்த மீடிரன் இரண்டுடன் அடுத்த மீடிரனான ஐந்தை கூட்டி ஏழு எனவும் ஏழுடன் எட்டை கூட்டி பதினைந்து பதினைந்துடன் எட்டை கூட்டி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்றுடன் ஆறை கூட்டி இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பதுடன் மூன்றை கூட்டி முப்பத்தி ரெண்டு என்றவாறு திரள் மீடிரன் நிரலை நாம் பூரணப்படுத்த வேண்டும் முதலாவது மீடிரனை அவ்வாறு எழுதி கொண்டு அதோடு அதற்கடுத்த மீடிரனை கூட்ட வேண்டும் இவ்வாறான ஒழுங்கில் எல்லா மீடிரன்களையும் கூட்டும் பொழுது இறுதியாக முப்பத்தி ரெண்டு என பெறப்பட்டுள்ளது இதில் ிருந்து நாம் வகுப்பா இடையில் இங்கு நான் சிவப்பு நிறத்தினால் கட்டமிட்டு காட்டப்பட்டுள்ள பகுதி இதனை நாம் கூறுவது மேல் எல்லை இதில் ஐந்து பத்து பதினைந்து இருபது இருபத்தி ஐந்து முப்பது என்று நான் கட்டமிடாமல் காட்டப்பட்டுள்ள இவ்விலக்கங்களை நாம் கீழ் எல்லை என்பது வகுப்பாயிடை நாம் திரள் மீடிரன் வலை வரையும் பொழுது இம்மேல் எல்லையையும் திரள் மீடிரனையும் பயன்படுத்தித்தான் திரள் மீடிரன் வலை வரையப்படும் ஆகவே இங்கு நாம் ஆள்ஊர்களாக இது ஒரு வரைவு மாதிரி வரைவதனால் ஆள்ஊர்களாக முதலாவது ஆள்ஊரு பத்து கமா இரண்டு பதினைந்து கமா ஏழு இருபது கமா பதினைந்து இருபத்தைந்து கமா இருபத்தி மூணு முப்பது கமா இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஐந்து கமா முப்பத்தி ரெண்டு என்ற ஒழுங்கில் குறிக்க வேண்டும் திரள் மீடிரன் வலையு வரையும் பொழுது கிடை அச்சில் வகுப்பாயிடையும் நிலை குத்து அச்சில் திரள் மீடிரனும் குறிக்க வேண்டும் நாம் இங்கு வரைவு தாளை பயன்படுத்தி வரையும் பொழுது இலக்கங்களை குறிப்பது இலகுவாக காணப்படும் ஏனென்றால் இங்கு உங்களுக்கு தெரியும் வீடியோவை நான் மீண்டும் காட்டுகிறேன் திரள் மீடிரனில் ஆகக்கூடிய பெருமான முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு வரையான எண்களை நாம் எழுத வேண்டும் குறிக்க வேண்டும் இதனால் நான் இந்த வரைவு தாளில் இரு பக்கங்களில் கிடை நிலை குத்து அச்சுக்களில் ஐந்து ஐந்து அலகுகளாக எடுத்திருக்கிறேன் அதாவது ஐந்து பத்து பதினைந்து இருபது இருபத்தைந்து முப்பது முப்பத்தி ஐந்து எனும் ஒழுங்கில் இங்கு ஐந்து சிறிய சதுரங்களினால் ஐந்து அலகு ஆகவே ஒரு சிறிய சதுரம் ஒரு அலகை குறிக்கும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முதலாவது ஆள்கூரை பார்க்கலாம் பத்தும் இரண்டும் வகுப்பாயிடையில் பத் ிற்கும் திரள் மீடிரனில் இரண்டிற்கும் நேரே நாம் இவ்வாறு புள்ளியிட வேண்டும் இரண்டு என்பது இரண்டாவது பெற்றி அடுத்த ஆள்கூறு பதினைந்து மேலும் இங்கு பதினைந்து என்பது எக்ஸ் ஆள்கூறு அல்லது கிடை அச்சு அல்லது வகுப்பாயிடை பெருமான ஆகவே பதினைந்துக்கும் ஏழு என்பது ஐந்திலிருந்து இரு அழகு மேலே காணப்படும் இருபதும் பதினைந்தும் ஆகவே வகுப்பா இடையில் இருபதும் திரள் மீடிரனில் பதினைந்தையும் குறிக்கலாம் இருபத்தி ஐந்தும் இருபத்தி மூன்றும் இருபத்தி மூன்று என்பது இருபதிலிருந்து மூன்று அழகு மேலே காணப்படும் முப்பதும் இருபத்தி ஒன்பதும் இருபத்தி ஒன்பது என்பது முப்பதிலிருந்து ஒரு அழகு கீழே காணப்படும் இறுதி புள்ளி முப்பத்தி ஐந்தும் முப்பத்தி ரெண்டும் முப்பத்தி ரெண்டு என்பது முப்பதிலிருந்து இரு அழகு மேலே காணும் இப்புள்ளிகள் அனைத்தையும் நாம் இணைக்கும் பொழுதும் இங்கு அடிமட்டத்தால் அல்லது நேர்கோட்டால் இணைப்பதில்லை இவ்வாறு வலையாக வரைய வேண்டும் என்பதை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் இவ்வாறு வரையும் பொழுது இவ்வலையானது ஐந்து எனும் இலக்கத்தை 
இலக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் இங்கு ஐந்து என்ற இலக்கத்துடன் இணைக்கப்படுவதற்கான காரணம் நான் அதற்கான காரணத்தை உங்களுக்கு இங்கு வீடியோவில் மீண்டும் காட்டுகின்றேன் பாருங்கள் இவ் அட்டவணையில் வகுப்பாயிடையில் உள்ள முதலாவது இலக்கத்துடன் எப்போதும் இணைக்கப்படும் இங்கு வகுப்பாயிடையில் உள்ள முதலாவது வகுப்பாயிடையில் உள்ள எண் ஐந்து ஐந்துடன் திரள் மீடுறன் வலை இணைக்கும் இது பூச்சியம் பத்து என ஆரம்பித்திருந்தால் நீங்கள் பூச்சியத்துடன் தான் இணைக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே நாம் இவ்வலையை இணைக்கும் பொழுது ஐந்துடன் தொடர்பு படுத்த வேண்டும் இதுதான் திரள் மீடிரன் வலையை இதிலிருந்து நான்கு வகையான வினாக்கள் இடம்பெறும் இடையம் முதலாம் காலனை மூன்றாம் காலனை காலனை இடைவிச்சு என்ற வினாக்கள் இடையம் என்பது மொத்த ஈற்றுக்களில் அரைவாசி எனப்படும் இங்கு மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டின் அரைவாசி எனும் போது பதினாறாம் இடம் நீங்கள் வீடியோவில் நன்கு பாருங்கள் திரள் மீடிரனில் பதினாறு எனும் இடத்திலிருந்து நாம் அடிமட்டத்தை பயன்படுத்தி நீரை கிடையாக வரைவை நோக்கி வலையை நோக்கி ஒரு கோடி கீற வேண்டும் அது வலையை தொடும் புள்ளியிலிருந்து கீழ் நோக்கி ஒரு கோடி கீறும் பொழுது அங்கு இங்கு அம்புக்குறியினால் காட்டப்படக்கூடிய இப்பெருமானம் இடையமாகும் இங்கு இருபதிலிருந்து ஒரு அழகு தூரத்தில் காணப்படுவதனால் இடையம் இருபத்தி ஒன்று என்று கூறலாம் அதே போன்று முதலாம் காலனி முதலாம் காலனி என்பது மொத்த எண்ணிக்கையின் நாளில் ஒரு பங்கு மொத்த எண்ணிக்கை முப்பத்தி ரெண்டு நாளில் ஒரு பங்கு எட்டா ஆகும் ஆகவே எட்டாவது இடம் இதே மாதிரி இடையம் போல் நாம் எட்டு திரள் மீடிரனில் எட்டு எனும் இடத்திலிருந்து நான் இப்பொழுது வீடியோவில் பாருங்கள் கருப்பு நிற கோட்டி காட்டுகிறேன் எட்டிலிருந்து கோடுகிறோம் எட்டு என்பது ஐந்திலிருந்து மூணு அழகு தூரம் எட்டாவது இடத்திலிருந்து கோடுகிறோம் பொழுது உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் நான் இதை பெரிதாக்கி காட்டுகின்றேன் ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு மூன்றாவது தூரத்திலிருந்து நாம் இவ்வாறு என்ன செய்ய வேணும் கோடு கீறி அது வலையை தொடும் புள்ளியிலிருந்து கீழ் நோக்கி கீறும் பொழுது இங்கு அம்புக்குறியினால் காட்டப்படக்கூடிய இப்பெருமானம் முதலாம் காலனியாகும் இது பதினைந்திலிருந்து ஒரு அழகு தூரத்தில் காணப்படுவதனால் இங்கு முதலாம் காலனை பதினாறு ஆகும் அடுத்தது மூன்றாம் காலனி இது மொத்த ஈட்டுக்களில் நாளில் மூன்று பங்காகும் ஆகவே முப்பத்தி ரெண்டின் நாளில் மூன்று என்னும் பொழுது முப்பத்தி ரெண்டை நான்கால் பிரித்தால் எட்டு எட் மூணு இருபத்தி நாலாம் இடம் இங்கு இருபத்தி நாலிலிருந்து நான் கோடுகிறேன் நீல நிற கோட்டினால் தற்போது கீழ்கின்றேன் பாருங்கள் ஆகவே முப்பத்தி ரெண்டை நாளால் பிரித்தால் எட்டு எட் மூணு இருபத்தி நாலாம் இடம் நான் திரும்பவும் கீறி காட்டுகின்றேன் இது வரைஃபை தொடும் புள்ளியிலிருந்து கீழ் நோக்கி கீறும் பொழுது தற்போது அம்புக்குறி காட்டக்கூடிய பெருமானம் மூன்றாம் காலனியாகும் இது இருபத்தி ஐந்திலிருந்து ஒரு அழகு தூரத்தில் காணப்படுவதனால் மூன்றாம் காலனை இருபத்தி ஆறு எனலாம்னா ஆகவே இதில் ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே இதயம் பதினாறாவது இடத்தில் காணப்படுகிறது முதலாம் காலனி என்பது அதன் அரைவாசி இடம் பதினாறின் அரைவாசி எட்டாம் இடத்தில் காணப்படும் மூன்றாம் காலனி என்பது அதன் மூன்று மடங்கு எட்டின் மூன்று மடங்கு இருபத்தி நாலாவது இடத்தில் காணப்படுவது மூன்றாம் காலனி இது இலகுவான ஒரு நுட்ப முறையாகும் சரி இறுதி வினா காலனை இடைவீச்சு காண்பதற்கு மூன்றாம் காலனை கியூ த்ரீயிலிருந்து முதலாம் காலனை கியூ ஒன்னை கழிக்க வேண்டும் கியூ த்ரீ இருபத்தி ஆறு கியூ ஒன் பதினாறு கழிக்கும் போது காலனை இடைவீச்சு பத்து என பெறப்படும் ஆகவே இந்த நான்கு வினாக்களும் தான் பொதுவாக திரள் மீடிரம் வலையை பயன்படுத்தி நாம் செய்யக்கூடிய வினாக்களாகும் இவ்வாறான நான்கு வினாக்கள் தான் இடம்பெறும் இடையம் முதலாம் காலனை மூன்றாம் காலனை காலனை இடைவீச்சு என்பனவாகும் சரி மாணவர்களே இன்னும் ஒரு வினாவை நாம் பார்க்கலாம் இங்கும் நான் ஒரு திரள் மீடிரன் ஒரு வகுப்பாயிரே ஒரு அட்டவணை இருக்கின்றது இதன் திரள் மீடிரனை பூரணப்படுத்தும் பொழுது ஞாபகத்தில் இருக்கும் முதலாவது பயிற்சியில் கூறியதை போன்று முதலாவது மீடிரன் மூன்றை அவ்வாறு எழுத வேண்டும் மூன்றுடன் ஐந்தை கூட்டினால் எட்டு எட்டு முதலும் பதினைந்து பதினைந்துடன் அடுத்த மீடிரன் பன்னிரண்டை கூட்டும் பொழுது 
இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு ஐந்து முப்பத்தி ரெண்டு என்றவாறு நான் மேலே தரப்பட்டுள்ள மீடிரன் பரம்பல் அட்டவணைக்குரிய திரள் மீடிரன் வலையை தயாரிக்கின்றேன் இதிலிருந்து நாம் மேலெல்லையான ஐந்து பத்து பதினைந்து இருபது இருபத்தி ஐந்தையும் திரள் மீடிரனான மூணு எட்டு பதினைந்து இருபத்தேழு முப்பத்தி ரெண்டை ஆழ்வூர்களாக கொண்டு திரள் மீடிரம் வலையை வரைய ஆரம்பிக்கின்றேன் இதில் நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் வகுப்பாயிடையின் முதலாவது இலக்கம் பூச்சியம் ஆகவே வலையு பூச்சியத்தில் இறுதியாக அல்லது ஆரம்பத்தில் தொடர்புபடும் ஆகவே நாம் ஆள்கூறுகளை குறிக்கலாம் முதலாவது இங்கு கிடையாச்சில் நான் ஐந்து பெட்டிகளை அல்லது ஐந்து சிறிய சதுரங்களை ஐந்து அழகாக அதாவது ஒரு சிறிய சதுரம் ஒரு அழகாக இருக்கின்ற போது இலகுவாய்க்கு நிலைக்குத்து அச்சில் நான் பெருமானம் குறிக்கும் பொழுது நாலு எட்டு என குறித்திருக்கின்றேன் ஏனென்றால் இங்கு முப்பத்தி ரெண்டு வரையான பெருமானம் எங்களுக்கு தேவை நான் வேண்டுமென்றால் ஐந்து பத்து பதினைந்து இருபது என்றும் குறித்திருக்கலாம் நான் நான்கு கட்டங்களை நான்கு என்றவாறு அதாவது திரள் மீடிய நிலை குத்து அச்சில் ஒரு கட்டம் ஒரு அழகு என்ற ஒழுங்கிலே எடுத்திருக்கின்றேன் முதலாவது ஆள்கூரை பாருங்கள் ஐந்து மூன்றும் ஆகவே கிடை அச்சில் ஐந்தும் நிலை குத்து அச்சில் மூன்றும் மூன்று என்பது நாளைக்கு ஒரு அழகு கீழே பத்தும் எட்டும் அடுத்ததாக பதினைந்தும் பதினைந்தும் பதினைந்து என்பது பதினாறுக்கு ஒரு அழகு கீழே காணப்படும் இருபதும் இருபத்தி ஏழும் அடுத்ததாக இறுதியாக இருபத்தி ஐந்தும் முப்பத்தி ரெண்டும் இவ்வாறு வரைவில் ஆள்கூறுகளை குறிப்பதை போன்று திரள் மீடியுடன் வலையிலும் புள்ளிகளை குறித்து வலையை இவ்வாறு அழகாக வரைய வேண்டும் வரைந்து இவ்வலையை பூச்சியத்துடன் தொடர்படுத்துவோம் நான் ஆரம்பத்தில் கூறினேன் பூச்சியம் தான் இங்குள்ள முதலாவது என் வகுப்பாயிடு அதனுடன் இணைக்க வேண்டும் நீங்கள் திரள் மீடியன் வலையை ஒப்பமாக அழகாக வரைய வேண்டும் ஏனென்றால் வலையை சற்று பிழைத்தால் இடையம் முதலாம் காலனி மூன்றாம் காலனி என்பவற்றின் பெருமானங்கள் மாறுபடும் ஆகவே உங்களுடைய விடைகளில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதிலிருந்து நாம் மீண்டும் அதே வினாக்களை பார்க்கலாம் இடையம் இடையம் என்பது இட்டுக்களின் எண்ணிக்கையின் அரைவாசி முப்பத்தி ரெண்டு அரைவாசி பதினாறாம் இடம் நான் பதினாறிலிருந்து கோட்டினை கீறும் பொழுது அது வலையை தொடும் புள்ளியிலிருந்து கீழ் நோக்கி கீறுகின்றேன் இங்கு இடையம் பதினாறாம் இடம் பதினாறு எனவே பெறப்படுகின்றது பதினாறாம் இடம் பதினாறு அதே போன்று முதலாம் காலனி என்பது இட்டுக்களின் மொத்த எண்ணிக்கையில் நாளில் ஒரு பங்கு முப்பத்தி ரெண்டு நாளில் ஒரு பங்கு எட்டாம் இடம் எட்டிலிருந்து கோடுகிறும் பொழுது அது பத்து எனும் பெருமானத்தை காட்டுவதனால் முதலாம் காலனை பத்து எனப்படும் மூன்றாம் காலனி இட்டுக்களின் எண்ணிக்கையில் நாளில் மூன்று பங்கு முப்பத்தி ரெண்டு நாளில் மூன்று முப்பத்தி ரெண்டை நாளால் பிரித்தால் எட்டு எட்டில் மூன்றால் பெருக்கும் போது இருபத்தி நாலாம் இடம் நான் இருபத்தி நாலிலிருந்து கொடுகிறும் பொழுது பெறப்படும் பெருமானம் கியூ த்ரீ ஆனது பத்தொன்பது இருபதிலிருந்து ஒரு அழகு கீழ் நோக்கி குறைவாக காணப்படுகிற ஆகவே நமக்கு இடையம் பதினாறு எனவும் முதலாம் காலனி பத்து மூன்றாம் காலனி பத்தொன்பது என பெறப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து காலனி இடைவீச்சு காண வேண்டும் ஆயின் கியூ த்ரீயிலிருந்து கியூ ஒன் மூன்றாம் காலனியிலிருந்து முதலாம் காலனி கழிக்கலாம் பத்தொன்பதிலிருந்து பத்தை கழிக்கும் போது ஒன்பது என பெறப்படும் இங்கு நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முதலாம் காலனி எட்டாம் இடத்தில் என்றால் மூன்றாம் காலனி அதன் மூன்று மடங்காம் இடம் இருபத்தி நாலாம் இடத்தில் காணப்படுகின்றேன் நன்றி மாணவர்களே நாம் இன்று துரல் மீடுரன் வலையை பற்றி தெளிவாக பார்த்தோம் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் இவ்வாறான இன்னும் பல வீடியோக்களுடன் உங்களோடு இணைந்திருப்போம் எமது வாட்ஸ்அப் இலக்கம் அதே போன்று மின்னஞ்சல் முகவரி இ கல்வி எனும் ஃபேஸ்புக் பக்கத்தின் மூலம் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அத்தோடு எமது இ கல்வி ஃபேஸ்புக் பக்கத்திற்கு செல்வதன் மூலம் நீங்கள் இவ்வாறான இன்னும் பல வீடியோக்களை பார்ப்பதுடன் எமது பக்கத்திற்கு அதிகம் அதிகம் லைக் செய்யுங்கள் என்று கூறுகின் விடைபெறுகின்றேன் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றி